やまさに秘宝中の秘宝やな思うんですよね三種の神器って皆さんもね今回の天皇陛下の伊勢神宮の報告なんかでその二つをこうね持ってついていってる方なんかを見られたかと思うんですが前回僕宗公が急遽天皇陛下のお見送りに行きたくなった理由のもう一つが三種の神器のうちの二つもなんかちょっと近くに感じたいっていうのもあって行ったというお話したんですけども10年ぐらい前にねあのお宝宝物を紹介するコーナーをラジオでやっていたというのもあってまあその三種の神器についても少し調べたりコーナーで紹介していたんですけれども誰もですねその姿を見たことのない。三つのお宝、まさに秘宝ですよね。えー、まあ剣、まがたま、鏡、ね、それぐらいは皆さんも知っていて、でただあのテレビとかでこう映ってる写真っていうのはあくまでこう想像でレプリカというかまあこういうものではないかというふうにされているものを作った写真なので実際は。誰も見たことがないのでどういうものかわからないんですけれどもだからこそまさにこうロマンというかそんなのを感じるんですけども正確にはですね剣は雨の村雲の剣と言われたり草薙の剣と言われたりそしてマガタマはヤサカニのマガタマなんて言われたりもしますし鏡はヤタの鏡ということでねまあそれぞれあの神話の時代から受け継がれている、まあ、皇室天皇の証というもので「日本書紀」や「古事記」に記述があったりするのでそういったところからこういうものではないかというねあの想像で語られているわけですけれども、えー、その三種の神器についてちょっとねご紹介しますとですねまあ、あの神々が治めていたという、まあ、こ神話の話ですけどもね時代から交通に伝わっている、えー、非常に起源の古い秘宝日本人ならばねそれを聞いたことはありますけれどもただ多くの謎があるというのも所有者の天皇ですら見たことがないという、えー、そんな3つのお宝がですね伊勢神宮に八田の鏡が安置されれてていいると言われていましてこの「やた」というのはですね「やたガラス」の「やた」もそうですけども真ん中の「あた」というのはあの大きさの単位らしくてしかしこの「やた」というのはもう単純に「大きい」ということの例えということで、まあ、大きな鏡、まあ、大きなカラスというふうに使われているということなんですがお時間となってしまいましたが。ちょっと次回もこの三種の神器について語ってみたいなと思いますんでどうかチャンネル登録などもしていただいて次回も見てください。そうこうでした。さようならバイバイ。